আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের জুনিয়র শিক্ষক পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে 21 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 21 এর ক ইকুয়াল টু হচ্ছে 80% এর খ তো এটা করলে আমরা পাবো হচ্ছে খ ইকুয়াল টু 120% ডিভাইডেড বাই 80% ক ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 1.5 ক আমাদের বের করতে বলা হয়েছে ক প্লাস খ তাহলে ক ক এর জায়গায় থাকবে খ হচ্ছে 1.5 ক ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 2.5 ক এই 2.5 ক হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 22 নম্বর 22 এ বলা আছে একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধি এবং প্রস্থ p হ্রাস করার ফলে এর ক্ষেত্রফল 12% হ্রাস পেল p এর মান কত তো আমরা জানি হচ্ছে x y xy 100 এটা হচ্ছে হ্রাস বৃদ্ধির যে শর্টকাট ফর্মুলা সেটা ইকুয়ালস হচ্ছে এখানে 12% হ্রাস পায় তাহলে ফলাফলটা আসবে হচ্ছে -12 বা এখানে হচ্ছে বলা হচ্ছে 10% বৃদ্ধি পায় প্লাস p% হ্রাস পায় অর্থাৎ এটা হয়ে যাবে হচ্ছে माइनस p প্লাস माइनस p ইনটু আসবে হচ্ছে 10 ডিভাইডেড বাই 100 ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে -12 বা এটা আসবে হচ্ছে माइनस p माइनस p বাই 10 ইকুয়ালস माइनस 22 বা 10 माइनस 10 p माइनस p इक्वल्स माइनस 22 बा माइनस 11 p इक्वल्स माइनस 22 इनटू 10 बा p इक्वल्स आज भी होते माइनस 22 डिवाइड बाय माइनस 11 इनटू 10 इक्वल्स आज भी होते 20 परसेंट और 20 परसेंट राश पावे ठीक है भाई प्रश्न उत्तर তারপর প্রশ্ন নাম্বার 23 নাম্বার 23 এ বলা আছে একটি বই 675 টাকায় বিক্রি করলে ক্রয় মূল্যের 9 ভাগের 2 অংশ ক্ষতি হয় বইটি 810 টাকায় বিক্রয় করলে তার শতকরা কত লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ কত তো এখানে আমরা ধরে নেই হচ্ছে ক্রয় মূল্য ইকুয়ালস x টাকা তাহলে বিক্রয় মূল্য যেহেতু ক্ষতি হয় সেই ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্যটা হবে ক্রয় মূল্য হচ্ছে ক্ষতির পরিমাণ বিয়োগ করতে হবে আর প্রশ্ন বলা হচ্ছে ক্ষতি হচ্ছে ক্রয় মূল্যের 2 ভাগের 9 অংশ তো 2x/9 হবে হচ্ছে ক্ষতিটা তাহলে বিক্রয় মূল্য আসবে হচ্ছে x 2x/9 ইকুয়ালস হবে 7x/9 প্রশ্ন মতে আমরা বলতে পারবো 7x/9 ইকুয়ালস হচ্ছে 675 বা এখান থেকে x এর মান বের করতে হবে আসবে হচ্ছে 867.857 এটা হচ্ছে আমাদের ক্রয় মূল্য আর নতুন বিক্রয় মূল্য হচ্ছে 810 টাকা তাহলে নতুন বিক্রয় মূল্য যদি 810 টাকা হয় তাহলে আসবে হচ্ছে 57857 এটা হবে হচ্ছে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ অতএব শতকরা ক্ষতি 57.857 ডিভাইড বাই আসবে হচ্ছে 867.857 ইনটু 100 ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে 6.67% 6.67% ए प्रश्न का उत्तर। तब प्रश्न नंबर चौबीस नंबर चौबीस है बोला आते हैं जो दी माइनस फाइव पी क्यू सिक्सटीन समांतर उन्हों क्रम में था के ताहोले पी ओ क्यू वर्मन हो बे जो था क्रम में अर्थात ये तो उच्चे समांतर धारा आता है ताहोले एक ता दूसरी ता तीन ता स्लाब आता है ताहोले पंद्रो ताहोले तीन टास्टोटे भाग करते हुए डिवाइड बाय थ्री इक्वल्स होते हैं सेवन अर्थात एक टार्ट टार्ट चे शाद बोर होगे ताले माइनस फाइव शत शाद जो कोलेज भी होते हैं टू टू शत शाद जो कोलेज भी नाइन नाइन शत शाद जो कोलेज भी होते हैं सिक्सटीन ताले ए टा होते हैं पी ए टा होते हैं क्यू अर्थात একটি স্বাভাবিক সংখ্যা যখন 12 এর বৃদ্ধি পায় তার ব্যাসনুপাতিক 160 গুণ হয় সংখ্যাটি কত তো আমরা ধরে নিই সংখ্যাটি x x এর যদি 12 এর বৃদ্ধি পায় ইকুয়াল টু হয় এর ব্যাসনুপাতিকের 160 গুণ অর্থাৎ 160 বাই x তাহলে এটা করলে আসবে হচ্ছে x স্কয়ার 12x 160 ইকুয়াল 0 বা মিলিগ্রাম করলে x স্কয়ার 20x 8x 160 ইকুয়াল 0 
বা x কমন নিলে আসবে হচ্ছে x প্লাস টোয়েন্টি মাইনাস এইট কমন নিলে আসবে হচ্ছে x প্লাস টোয়েন্টি ইকুয়াল জিরো বা x প্লাস টোয়েন্টি ইন্টু এক্স মাইনাস এইট ইকুয়াল জিরো অতএব x ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এইট তো এক্স ইকুয়াল টু এইট এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ছাব্বিশ ছাব্বিশে বলা আছে টু টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স ডিভাইডেড বাই টু দি পাওয়ার সিক্স ডিভাইডেড বাই টু টু দি পাওয়ার সিক্স ইকুয়াল সিক্সটি ফোর ইন্টু ওয়ান বাই সিক্সটি ফোর তাহলে এটাকে লিখা যাবে হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স মাইনাস সিক্স আর এই ডিভাইডেড বাই সিক্স জন্য মাইনাস সিক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এটাকে লিখা যায় হচ্ছে ফোর ইন্টু এটাকে লিখা যাবে টু টু দি পাওয়ার ইনভার্স ফোর বা টু টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়ালস টু টু দি পাওয়ার প্লাস ফোর মাইনাস ফোর ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে জিরো অতএব সিক্স এক্স মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল জিরো বা সিক্স এক্স ইকুয়ালস টুয়েলভ বা এক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে টু এই এক্স ইকুয়াল টু টু এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার সাতাশ নাম্বার সাতাশে বলা আছে স্কুলে পাঁচশো জন শিক্ষার্থীর মধ্যে আঠারো জন সঙ্গীতে ছাব্বিশ জন কলায় এবং দুইজন সঙ্গীত ও কলায় উভয় বিষয়ে অংশগ্রহণ করে কতজন শিক্ষার্থী সঙ্গীত বা কলা কোনো বিষয়ে অংশগ্রহণ করেনি তো আমরা সঙ্গীতকে যদি মিউজিক দ্বারা প্রকাশ করি এবং কলাকে যদি আর্ট দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এর মাঝামাঝি দুইটাই রয়েছে হচ্ছে দুইজনের মধ্যে আর আঠারো জন হচ্ছে সঙ্গীতে তাহলে দুইজন এখানে চলে আসলেও থাকবে হচ্ছে ষোলো জন বাকি আর বলা হচ্ছে কলায় আছে হচ্ছে ছাব্বিশ জন তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে চব্বিশ আর বাকি যারা কোনোটাই অংশগ্রহণ করে নাই তারা এর বাইরে পড়বে তাহলে টোটাল যদি আমাদের পঞ্চাশ হয় পঞ্চাশ থেকে আমরা বাদ দিব ষোলো বাদ দিব দুই বাদ দিব হচ্ছে চব্বিশ এটা যদি আমরা করি তাহলে পাওয়া যাবে হচ্ছে আট জন অর্থাৎ এই পাশে আসবে হচ্ছে আট এই আট জন হবে হচ্ছে কোনোটাই নেয় নি এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার আঠাশ নাম্বার আঠাশে বলা আছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস টুয়েলভ ওয়াই প্লাস ইলেভেন ইকোয়াল জিরো বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত তো এইটার বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো তো এটার সাথে কম্পেয়ার করতে গেলে আমাদের এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার সিঙ্গেল রাখতে হয় সেই জন্য আমরা উভয় পক্ষে দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে আসবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস ইলেভেন বাই টু ইকুয়াল জিরো এখন এটার সাথে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে দেখেন আমরা লিখতে পারবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়াই প্লাস ইলেভেন বাই টু ইকুয়াল জিরো তো এই ক্ষেত্রে আমাদের জি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এফ ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি এবং সি ইকুয়ালস হচ্ছে ইলেভেন বাই টু বের করতে হবে হচ্ছে ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ আর ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা জানি জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি হোল রুট তো এইটা আসবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস মাইনাস থ্রি স্কোয়ার মাইনাস ইলেভেন বাই টু হোল রুট এটা করলে আসবে হচ্ছে ওয়ান প্লাস নাইন মাইনাস ইলেভেন বাই টু হোল রুট ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে এইটা আসবে হচ্ছে টেন মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হোল রুট ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে রুট ওভার ফোর পয়েন্ট ফাইভ এই রুট ওভার ফোর পয়েন্ট ফাইভ হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার উনত্রিশ নাম্বার উনত্রিশে বলা আছে একটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য আট ফুট হলে ওই বর্গক্ষেত্রের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত তো একটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য যদি আট ফুট হয় কর্ণ হয় হচ্ছে রুট টু ইন্টু এইট অর্থাৎ রুট টু এ হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের কর্ণ এটার উপরে বর্গক্ষেত্র আসলে হচ্ছে এইটা আসবে টু ইন্টু এইট স্কোয়ার মানে হচ্ছে সিক্সটি ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি এইট অর্থাৎ ওয়ান টোয়েন্টি এইট বর্গ ফুট হবে হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার তিরিশ নাম্বার তিরিশে বলা আছে সকাল দশটা বেজে বারো মিনিট তখন ঘন্টা এবং মিনিটের কাটা কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তো এটা একটা সূত্র আছে যেটা হচ্ছে ইলেভেন ইন্টু মিনিট মাইনাস সিক্সটি ইন্টু আওয়ার ডিভাইড বাই টু মডুলাস তো ইলেভেন ইন্টু মিনিট হচ্ছে এখানে বারো মাইনাস সিক্সটি ইন্টু ঘন্টা হচ্ছে দশ ডিভাইড বাই টু মডুলাস এটা ক্যালকুলেশান করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে দুইশো এখন দুইশো চৌত্রিশ যদি একশো আশির চেয়ে বড় সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে তিনশো ষাট বিয়োগ করতে হবে অথবা তিনশো ষাট থেকে এটা বিয়োগ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে একশো ছাব্বিশ ডিগ্রি এই একশো ছাব্বিশ ডিগ্রি হবে হচ্ছে কোন এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমে